Okay guys, hello, welcome back to my channel and uh, today is a special day but before we start, I would like us to pray first. Sabayan po natin ang aking kaibigan si Carlota Collierin. You can call her Lot. Okay Lot, we can start now. Let's pray. Okay, sis. Let's pray. Father God in heaven, I praise you and I glorify you Lord sa mga oras na to na naririto po kami ni sis uh, Wena Lord. Uh, for this fellowship and for this interview, O oh Lord, uh, nawa Panginoon, gabayan niyo po kami ng inyong Holy Spirit, Lord, yung mga bibig namin, Panginoon, mag-glorify po namin kayo, Panginoon, sa mga oras na ito. And we want to honor you, Panginoon, dahil alam po namin na without you, um, na, without you, we, we can do nothing, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, sa, mga, sa oras na ito, sa lahat ng mga blessings, sa lahat ng mga flavor na naranasan namin sa um, mga buhay. Thank you, Lord. And I'm also giving thanks sa buhay po ni Sis Wena na patuloy po na nagpapagamit sa inyo upang makatulong po sa mga taong kagaya po. Thank you, Lord. We give you back all the honor, glory, and praise. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Thank you. Thank you, Sis, for leading that prayer. Kasi um, na, nagpapasalamat talaga ako at least okay ka sa ngayong araw na to, um, malakas ka for this recording sa para inspire yung mga tao na may sakit man o walang sakit na patuloy dapat huma yung yung buhay natin kailangan maging ano siya worth it kasi gaya nung sabi mo noon nung unang interview natin na hindi nakapag na hindi naging ayos yung recording na hiram lang yung buhay natin. So, make it worth it. So, before that, since maraming tayong mga viewers na hindi ka pakilala, so, ako personally, mm -hmm. I know you. Pag sinabing, siguro nung high school, pag sinabing si Lot, the first thing na maiisip ko is magaling siya sa English. <laughs> so, in English si Lot. Um, napaka tahimik, mabait na kaibigan. At saka yung faith mo, high school pa lang tayo, kita ko na agad eh. Ikaw actually, at saka si Jade. Sobrang talagang, ano, talagang yung faith nyo nandun. So, pa, yun yung parang para sa akin magde-describe ka. Napakabait na kaibigan. Parang hindi mo siya... Parang never kong narinig sa'yo na mag, magpintas kumbaga sa isang tao. So, ganun kung tatanungin ako to describe you. So, how about you, um, Lot, um, para makilala ka ng mga tao na nanunood o manunood nitong video na to? Okay. Uh, si Rowena, si Rowena amin yung ano niya, name niya nung single siya. Siya ay friend and classmate ko nung high school. Siguro third year to fourth year. Mm -hmm. high school. Um, although hindi naman tayo ganun ka-close, di ba? Pero nakakapag-usap tayo. Yes. Uh, and I, I, ang naalala ko sa'yo, you have a leadership um, <laughs> skill. Oo, talagang may authority ka nun eh. Parang may ano ka talaga na to be a leader. May potential ka talagang maging leader. So ako po ay, um, nung college, nag-take ako ng elementary education sa uh, Rizal College of Taal. I think si Sis Weng ay doon din. Nag yes. ayun, nag uh, college and then uh, I passed the board exams by God's grace. Uh, pero nag call center ako kasi parang feeling ko ang daming paperwork <laughs> teacher dito sa Pilipinas. So mga two and a half years ako nag ano na call center. Tapos pa, ano kasi ako ay eh, um, pa jump ako from one work to another. Kasi nga parang feeling ko ay nabubord ako lipat ganyan ganyan. Tapos Hanggang sa mga 24 going turning 25 nakilala ko yung ex-husband ko which is a Korean. Yo, nagpakasal kami and then after 3 months sumunod ako sa kanya sa Korea. Doon na ko na practice yung profession ko. Nagturo ako for 9 years as an English teacher sa mga Koreans doon. Tapos ayun, um unfortunately, hindi God's will na divorce kasi kami ng ex-husband ko way back 2018. And then by that same year, na-diagnose naman ako ng uh, chronic kidney disease, stage 5. So, yun nga yung sabi ko kay Sis Weng, parang sunod-sunod uh, yung dagok sa buhay ko kasi divorce. Tapos na-diagnose ako ng incurable disease which is fatal. Kasi nga sabi ng doktor nun, oh, very progressive yung sa sakit mo. Kasi ano daw, ang um, umiinom na ako ng gamot, hindi pa rin nagwabago. Sabi niya, you're a candidate to end for end-stage kidney disease. Ako naman, Parang very positive. Mahirap din pala pag sobrang positive ka. Kasi inisip ko, inom lang akong gamot, mag-work pa rin ako. Pero syempre, kalaban mo na yun. Kahit malakas yung loob mo, kalaban mo yung katawan mo kasi. So, yun, lumala siya ng lumala. Tapos, 
uh, pinauwi ako ng mga ate ko dito kasi wala na nga akong family doon. Hiwalay na kami ng asawa ko. So, umuwi ako ng Pinas with nothing talaga. Kasi nga, syempre, ilang months bago ako umuwi, wala akong tra- trabaho. So, naubos yung pera ko sa rent, sa panggasas ko sa Korea. Nung bumalik ako dito, ayoko mag-steroids. Kasi steroids dapat yung sake, ay, yung uh, maintenance. Ayoko kasi yung dami side effect, di ba? Kasi drugs siya eh. Yeah. Oo, para siyang morphine. Ayun, hindi ko inanom, hindi ko ininom. Nag, ano lang ako, nag-try lang ako ng, kasi incurable yung disease ko. Mm-hmm. Um, uh, nag-try lang ako ng mga um, uh, herbal, iba't ibang herbal supplement. Yun, lumala siya um, in one year time na end stage kagad. Which is, sabi, tama yung sabi ng doktor na progressive. Bali yung sakit ko po pala ay autoimmune disease. Maraming cause yung kidney failure. Yung sa akin, parang kamag-anak siya ng lupus. Kung familiar kayo sa lupus. So, ang, ang pangalan niya ay ano, IgA nephropathy. Yung immune system ko, yung IgA, which is the antibodies, ina-attack niya yung kidney ko. Actually, hindi kidney yung problema sa akin. Yung pinaka-root cause is yung um, autoimmune disease, which is nasa katawan ko na raw. Parang hereditary siya, inborn. Mm-hmm. Pero nasa 30s ako nag-manifest. So, ayun, um, na-dialysis ako last 2020. Tapos ngayon, one year ng... Mahigit. Uh, by God's grace, nakapag-adjust na naman yung katawan ko. At syempre, sabi ko nga kay Sis Weng, um, by God's grace, si Lord, yung nagpapa- nagsusustain lagi sa akin. Kaya hanggang ngayon, nandito pa ako harap nyo na interview ni Sis Weng. Ayun. Thank yes. you. <laughs> okay, thank you so much for that introduction, Lot. Kasi marami sa lahat, yung sinabi mong autoimmune disease, Parang narinig ko na yun dati, pero kasi meron tayong perception when you say na nagdadialysis ka o may sakit ka sa kidney. At least ako ha, kasi growing up, pag kumakain ako ng maraming asin, <laughs> tanda ko yung mangga, sasausaw mo sa maraming asin, laging sinasabi sa akin na huwag masyadong maasin, maalat yan, magkakasakit kayo sa bato, mamamanas kayo, ganyan-ganyan. So parang yun yung unang pumapasok sa isip ng tao na hindi ka naging healthy or or siguro mahilig ka sa maalat kaya may sakit kang ganyan. But in your case, again guys, case to case. Oo, mm-hmm. case to case basis siya. Hindi ko, eh, parang nung high school tayo, never ko naman laging nakikita na chichiria ka na chichiria. Uh-huh. ba diba? Parang hindi siya, hindi siya talaga sa lifestyle. Parang sabi nga ni Lot kanina, whether she like it or not, nasa katawan niya na yon So parang nag-trigger na lang sa'yo nung um, nandun ka sa stick. Kaya lang parang na-amaze ako sa sinabi mo na yung sunod-sunod na dago. Mm-hmm. Pero I remember on our first interview, ba diba? parang sabi mo, nung sinabi sa iyo na ano progressive yung sakit mo na naintindihan mo ba parang sinabi mo di ba yung inanupat ni ni ng doktor na come on this is a serious pero yung reaction mo can, can you explain that day yung reaction mo ah kasi nga uh, before uh, sabihin yung diagnosis kasi na biopsy na kidney biopsy ako may ang mother ko namatay sa breast cancer 2014 antitin ako na diagnose parang I'm expecting the worst dahil biopsy yung Sabi ko kasi baka mamaya cancer, kidney cancer. So, nagpipray ako. Sabi ko, Lord, kayo na yung bahala. Pero isa sa na-research ko na possible na um, diagnosis is IgA nephropathy. Ni-research ko na kasi na yun nga, incurable siya, ganyan-ganyan. Tapos, um, ito yung disease nga. Nung sinabi ng doktor, you have IgA nephropathy, parang gumaan pa yung log ko na ay at least hindi cancer. Hmm. Tapos sabi ko, Habi ko, kalmado lang ako. Ako lang mag-isa nun eh. Nung ano, yung, yung pa yung isa sa ano, struggle, di ba? Yung nagpapacheck up ka, hindi mo alam kung baka cancer yung sabihin, tapos mag-isa ka lang. Mm. <laughs> tapos eh, pero syempre, si Lord naman kasama ko. Tapos sabi ng doktor, um, you have an incurable disease. Sabi ko, okay, okay doctor. Sabi niya naman sa akin, do you understand? Parang nagugulat siya yung, mat- yung mata niya, nakatingin sa akin, naiintindihan ba nito yung sinasabi kong incurable? Baka... Siguro yung isip niya, naintindihan ba niya yung English ko? <laughs> Sabi ko, yes po. Uh, yes, I understand. Sabi ko, I have an incurable disease. Sabi niya, mm, okay, ganyan-ganyan. Tapos in-explain na nga niya sa akin yung this, do's and don'ts, yung nature ng sakit ko. Nung paglabas ko ng hospital, kasi nga Christian na ako noon, habi ko nagpe-pray ako, ang revelation talaga sa akin ni Lord is you have to praise me in spite of the diagnosis. It won't change who I am. At alam ko na alam ko na may plano siya sa buhay ko. So habang lumalabas ako, meron akong unexplainable peace sa heart ko na nanggagaling kay Lord na 
uh, in spite, uh, in- instead of crying, nagpe-pray sa ko sa Panginoon habang lumalabas mo ng ospital at papunta ko sa pharmacy para bumili ng gamot. Sabi ko, ganun pala yung wala palang imposible sa Panginoon kahit nandoon ka sa pinakamadilim na part ng buhay mo. Kayang-kaya mo siyang i-worship. Kaya mo siyang i-praise. Kung hindi mo titingnan yung circumstances mo, titingnan mo kung sino si God sa buhay mo. Kasi mas malaki siya sa problema eh. To any problem, nakakaharapin natin. Sabi ko nga, nothing can separate me from the love of God. Even death. Nasa Bible naman yun. Even death, sabi ko, Lord, hindi, kahit pa death, hindi makakapaghiwalay sa akin sa sa iyo. Anong worst na pwedeng mangyari, mamatay ako? So what? Dadat, pupunta naman ako sa iyo dyan. <laughs> Kasi I'm saved. I, I know that I'm your child. So ganun ka, importante po talaga na mayroon tayong assurance of salvation na alam natin. May relationship tayo sa Panginoon. Hindi natin katatakot na nila. <laughs> <laughs> Kaya hindi lamot ako. Hindi kasi the way you use, it's it's true kasi parang ni-ready mo na sar- yung sarili mo. Mm-mm, kasi mm-mm. sabi mo nga, Christian ka na nun, So I'm sure you have um some, you know, months or years of preparation na hinanda mo mm-mm. na kung ano man yung dahil. May foundation na. Oo, na-train 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 na ako ni Lord. Oo, oo. Oo. Yes, mm-hmm. may foundation na na hindi ka na nangamba. Mm-hmm. Kung baga, yung unang pumasok sa'yo is to trust Him not blame him na bakit ako, bakit ganito, bakit itong sakit na to na incurable na mm-hmm. hindi ano, ba? Diba? And na-amaze ako sa'yo kasi hindi lang, hindi lang yung ano eh, yung, yung nakita ko yung post, actually ba diba, nag-start ako to reach out with other classmates and high school friends, old friends, last mm-hmm. year, July, actually after my birthday. And ang una nilang sinabi is about you and you know, others na na nawala na, na hindi ko alam. So, nabi kong catch up na, syempre, I need to fix myself rin, kaya rin ako umalis, kumbaga. So, nung nalaman ko yon sabi ko, tinignan ko yung ano mo, yung, yung page, Profile. napakatapang. Mm-hmm. Parang, hindi, after my, yung kasin ng, first kasin ng asawa ko, ikaw yung sumunod na sobrang tapang, kasi yung first kasin naman ng asawa ko, she, has, she had cancer. So, survivor siya na kasama namin siya all the way I think since 2016 na diagnosed all the way hanggang sa nag bone marrow transplant siya never ko siyang nakitang negative talagang talagang yung faith niya sa sa naka survive ba siya yes yes she's, she's um, I think she's in remission ano na siya, mm-hmm. parang safe na siya. Pero syempre, COVID, parang ano pa rin siya. Yung, mm-hmm. yung kailangan mag-ingat pa rin, doble ingat. At laging nasa, nasa sa doktor. Pero yun nga, it changed her life na dati kasi, hindi siya ganun ka-healthy. Tapos naging Uh-oh. healthy na siya ngayon. So, mm-hmm. sa'yo, aside from lalong tumibay yung, yung relationship mo kay, kay Lord, ano yung nabago after mong nalaman yung sitwasyon? Ano, it's a humbling experience kasi. Kasi ako independent ako eh, na tao. Yes. Kahit nagka-asawa na ako lahat. Hindi ako naging um, dependent sa kanya financially. Since makagraduate ako ng college, ako pa yung... Kahit nag-asawa na ako, nagpo-provide ako sa family. Self-sufficient. Kahit Christian mm-hmm. ako, parang uh, I have that feeling na... Ay, pero I, on, I honor the Lord naman. Kasi nga, syempre, nag, siya yung nagbibigyan ng lakas. Pero inalis sa akin yung lakas. Mm-hmm. Yung physical strength to earn money. Mm-hmm. Ayun, tapos um, just last week habang nakaupo ko sa wheelchair after dialysis kasi may wheelchair, isasakay ka kasi palabas ka kasi nahihilo. Nung doon ko na-realize para nag-flashback lahat sa buhay ko. Sabi ko, Lord, um, ang lakas-lakas ko noon. Tapos grabe ako magtrabaho noon talagang since college hanggang bago ako mag-stop. Talagang diretso yung work ko. Hindi ako nagpapahinga. Tapos ngayon nandito ako, hinihila ako ng wheelchair. Sabi ko, parang na-realize ko ng Ipinanggal sa akin yung lakas. Pero, yun talaga, uh, alam ko, it's a humbling. Kung titingnan mo siya as it is, o nangihinaan ka ng loob, yes. magsa-self-pity ka. Pero, pag-iisipin mo na, but I survived because of God's grace. Sinustain ako ng Panginoon. Siya yung nag-provide mm-hmm. ng lahat ng needs ko. Nalaman ko kung sino yung true friends ko. Yes. Nalaman ko yung, na, na uh, at the end of it all, family mo pala talaga yung uh, magsusupport sa'yo. Kasi, pag nasa ibang bansa ka, di ba ikaw, alam mo siguro mm-hmm. yun. Parang, syempre, may, may, ano, may asawa ka dyan. Pero pag malayo ka sa family, pag nawala yung, ba, ako nawala yung asawa ko, sino tutulong sa akin? Kahit mga friends sa ibang bansa, may family din sila. Mm-hmm. Doon ko na-realize, walang tatanggap sa'yo open arms na may sakit ka, kundi family mo rin. Doon ko na-realize yung gift of family na talagang isang gift ni Lord 
sa buhay natin. Ayun, um, yun yung um, realization. And, and think, uh, sabi mo nga, nawala yung physical strength mo. Pero mm-hmm. I think what you have is yung strength mo na ipakita sa tao na lumalaban ka. Yung wisdom mo, yung yung mga, yung mga pag-inspire mo. Kasi yung sa mga posts mo, who knows, may mga ibang may sakit dyan na ayaw mag, mag-expose ng sarili na, hey, may sakit ako, tulungan niya ako. And even like asking people pay for me, you know, yun yung, yun yung courage na kailangan ng ibang tao kasi... To me, for me, I mean, not on wood, of course, sino naman ang gustong magkasakit, di ba? Mm-hmm. Pero if I'm on, if, if, not on wood, ayan. so, kung, kung nandun ako sa sitwasyon, siguro mas pipiliin kong maging open. Siguro dahil ako, open naman ako lagi sa kung anong sitwasyon ko. Siguro mas pipiliin kong maging open to inspire kasi gusto kong ano man ang mangyari. Kung umalis ako sa mundong ito, yun yung maiisip nyo. May Kung legacy. Baga, na lumalaban pa rin ako. Diba? Na, kaya ako nga rin ginawa tong channel na to. Para may mangyari man sa akin, nandito pa rin yung, hindi mawawala yung video unless makaka yung YouTube. Diba? Parang nandito pa rin na at least may maiiwan akong legacy sa anak ko na at sa ma- maunting paraan, makakatulong ka sa tao. Diba? Kasi kahit yung pagpagdadasal, you know, it's it's not just financial help na yung maitutulong mo, diba? Kung meron ka kahit kaunti, it, it goes a long way sa taong may sakit, diba? So, tell us about kung, yung anong ginagawa mo. Kasi nakita ko may mga post ka na about t-shirt. Yung ginagawa mo mm-hmm. ngayon, um, papunta mm-hmm. sa, kasi yung goal mo, yung transplant, diba? yung pinatransplant. Ano yung ginagawa mo para ma-achieve yun na hindi lang porque didepende ka sa family mo dahil nandyan sila. Kasi nakikita ko na ikaw mismo gumagawa rin ng paraan. Yes. Uh, bali, uh, ngayon nag-ano ko shirt for a cause. Kasi dati, nag-fundraising ako okay. parang uh, last year. Kasi mahina talaga ako noon. Mm-hmm. Parang hindi, wala akong kakayahang mag-work. Tapos, syempre, para nakakayaan ang dami na kasing tumulong. Tapos I realized, kailangan gumawa din ako ng way para sa sarili ko. To be product- productive din. Mm-hmm. ba? Diba? Kasi syempre, makakatulong din yun sa akin, sa uh, perspective ko. Tapos yung parang lalong lumalakas yung loob ko. So nag-shirt for ako sa ko. Ako yung naging... Although kumuha naman ako sa internet ng design, pero binago ko. Medyo binago ko siya. Tapos yun, ginawa kong shirt for ako. Tapos, um... Uh, kasi may mga, yung mga galing din sa donations ng iba, tapos nakakuha din kasi ako sa SSS Disability Claim ko. Mm-hmm. Yun, yun yung pinamula, pinasimulan ko ng negosyo ng pampuhunan. Bumuli din ako ng mga puppies, mm-hmm. tapos magbabayansel ako. Kasi nga, gusto ko yung parang lumalago yung pera, hindi nasa bangko lang. Yeah. Tapos ito, um, kadadating ng nung package from Korea, bumili din ako ng mga shirts, mm-hmm. yung mga brand new shirts, kasi may nakahanap, nakahanap ako ng direct supplier doon na mura lang yung bigay sa akin yun. Kailangan mong gawin, hindi na rin sa dahil sa pera eh. Para lang maging productive ka talaga. Yeah. Eh. At saka para na, maset, maset yeah. ma, ma, ano ka, ma stay away na. Ma-divert. Oh, oh ma-divert oh, yung isip mo. Na, Nakapokus ka, ka sa sakit mo. Oo, mm-hmm. mm-hmm. oh, totoo mm-hmm. yun. Kasi nga, kapag wala kang ginagawa, isip ka lang maisip. Right. Imagine mo, mm, madidepress ka. Kahit pasabihin mo gano'ng kaka-positive. Yeah. Pag idol ka, dyan papasok yung attack ng enemy eh. Sa isip True. mo na, ay, kawawa ka naman. Oo, oo nga. Ayun, kailangan tulungan mo rin sarili mo. Of course, si Lord, tutulungan ka. Pero, ano din, gawin mo yung part mo. Diba? Yes. Talagang, oo, make it worth it. Tama nga yung sabi mo kanina. Make it worth it. Kahit ano yung sitwasyon mo sa buhay, may sakit ka o hindi. Gawin mo ang kapakipakinabang yung buhay mo. Alright. Mag-glorify mo si Lord. Makita ng mga tao sa buhay mo, ay, kahit may sakit siya, how much, ay, nagagawa niyo yun, how much more ako na normal, oh. na walang sakit, di ba? Ayun. Tama. So, guys, sana na-inspire kayo, hating na nyo si Lot, Nagba- magbabay and sell siya, Nag- may mga t-shirts mm-hmm. siya. So, sabi ko sa kanya, sa month ng July, di ba, instead na magpapaprice ako ng money, para rin ma- ma- ma-help natin siya, iaano ko yung t-shirt, parang yun yung pa-price sa mga, mga kung anong activity ko na gagawin. Ang price ay yung t-shirt na bibilhin ko kay Lot para at least meron din siyang ano, tubo doon, di ba, na mag- magagamit niya. At 
yung naman mabibigyan, di ba? At least nakatulong ka, di ba? Share this video, watch this video, kahit wala kayong pera, di ba? Makakatulong kayo kasi 100% ng kikitain itong video na to ay mapupunta kay Lot. Hopefully, um, magkaroon pa ako ng additional blessing, ma- 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 ano din natin kay Lot. Kasi nga yung parang panata ako sa birthday ko is makatulong sa mga may sakit. Kasi alam ko, dinanas ko, yung kung ano yung, alam mo yung wala ka ng pera, may sakit ka pa. So parang dalawa yung iniisip mo. So siguro ako I was blessed na na nandito ako. Kaya nung nagkasakit ang tatay ko, hindi ganoon kahirap. Kumbaga yun ang pinagpapasalamat ko sa Diyos na okay, um kung iisipin mo bakit ako lahat ang gagastos pero kung iisipin mo naman din sa kabilang banda kasi ikaw yung binibiyaan. So kaya ikaw yung tumulong. Parang yun na lang yung yung pinanghawakan ko kasi patuloy naman siyang mag- magbibigay para patuloy sabi mo nga at saka lot provide. Yes, pa- patuloy siyang magpo-provide. Natandaan ko sabi mo kasi parang nag-share tayo ng story, 'di ba? Na at one point in my life ano, sukong-suko na ako na talagang mm-hmm. pinagalitan ko siya, talagang nagalit ako sa Panginoon na papatawid na ako pa gusto ko nang mamatay nung time na yun kasi ayaw ko na I, I, I give up pero may bumulong sa akin na paano yung anak mo kasi may anak ako so yung yung experience mo na pareho an, an, anong nangyari nung time na yun um madami kasi <laughs> pero merong ano siguro isa sa crucial nung pag yung pag-uwi ko ng Pilipinas mm-hmm. Kasi nga, um, resident na kasi ako sa Korea. Re- mm-hmm. I'm not a citizen, pero uh, resident ako, which is ang hirap na rin ma-achieve noon. Mm-hmm. Kasi ang daming requirements. Um, ang plano ko talaga, kung sa sarili ko, doon ako hanggang tumanda. Mm-hmm. Kasi gusto ko yung lifestyle, mm-hmm. gusto ko yung comfort ng buhay, madaling magtrabaho, madaling kumita ng pera, madaling maghanap ang work. Tapos, um, napaka-comfortable kasi siyempre, West, uh, ano na rin siya, first world country na rin ang Korea. Mm-hmm. Mabilis lahat. So sabi ko, saka lang ako uuwi pag magre-retire na ako. Tapos, nangyari yon nagkasakit ako. Tapos, wala na ako siyempre yung physical strength kasi sumusuka na nga ako ng dugo nun eh, kaya ako pinauwi na ng mga ate ko. Tapos, wala pa akong kasama sa bahay. Parang inisip ko, pwede naman akong tumawag ng 1-1-9, 9-1-1 doon sa Korea. Kaya lang, siyempre, hindi ako makatawag kasi sabi ko, paano ako tatawag eh, ano, uh, wala din akong perang pampaon pa. Mm-hmm. <laughs> Ayun, ganun. Tapos, naging struggle ako. Sabi ko, Lord, ayokong umuwi. Pinauwi ako ng mga ate ko. Ayokong umuwi kasi gusto ko dito. Sabi ko, mga pwede pa naman ako mag-work. Kaya lang hindi ko lang talaga kaya ng work. Tapos, pinadalhan ako ng pinsan ko ng 20,000 pesos sa Western Union para makauwi ako. Uh, thank you dun sa pinsan ko ngayon. Um, nagpe-pray ako, umiiyak ako sa buto, Lord, ayoko talaga eh, ayoko talagang umuwi kasi gusto ko dito. Talagang pinagpipilitan ko yung gusto ko sa plano ni Lord. And then, I I felt God's presence. Tapos yung message niya is, I will provide. Mm-hmm. I will provide. May audible voice talaga. Sabi ko, pinanghawakan ko yun. And from that day until this day, na last year, naka four times akong confinement, because of, kasi na ICU pa ako ang daming nangyari last year nung bago ako nagda-dialysis siguro more than a million na yung nagastos namin praise God sa buhay ng ate ko kasi siya, siya din talaga yung nagpo-provide pero marami din taong ginamit ang Panginoon na tumulong sa akin at wala kami naging utang mm-hmm. imagine mo saan kami kumuha wala akong work <laughs> mm-hmm. pero God is true to His promises um. na pinanghawakan ko yung promise na yun nangingilabot ako ngayon na alam mm-hmm. ko na pag may sinabi siya, gawin lang natin. Basta according to his will, ha? Kasi, yes. hindi ka naman niya iiwan ni pababayaan man. Panghawakan mo lang. Basta you have faith, ha? And you have trust yes. in him. Yes. Mm-hmm. At saka malin- malinis yung intention mo. Yung pure mm-hmm. heart nung nangyari. Kasi, kaya, kaya rin ako nangangilabot nung unang usap natin. Kasi, di ba, pare- pareho nga tayo ng sitwasyon. Mm-hmm. Talagang narinig ko yun. Ikaw narinig mm-hmm. mo yun. Talagang ramdam na ramdam ko na parang sabi ko, o oh, sige, Tama, tama ka. Sige, ano ako, diretso ako. Pero kasi after noon, sunod, 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 sunod mm-hmm. yung ano sa akin. Nakalipat ako ng trabaho. Doon na yung nagsimula, yes. nag-inayad niya Uh-oh. ako. Kumilos na si Lord. Mm-hmm. Yes, kumilos mm-hmm. na siya. Nakalipat ako ng trabaho. Doon ko nakilala yung asawa ko. Walang basa din. Nandito na ako sa Amerika na parang nung unang, mm-hmm. actually, 
today, June, June 18 ngayon, di ba? Sabi ko, Uh-oh. ano nga ba? Pinaalala ng asawa ko, sabi niya, uh, seven years ago, this is your day when you landed, first landed in America. Sabi ko, oh, mm-hmm. ano? Sabi ko, ang bilis ng panahon. Sabi Praise ko, God. Oh, seven, sab- seventh year. Seventh Uh-oh. year mo. Oo, ngayon. ngayon, ngayon. celebrate kayo. <laughs> so, hindi kasi, ngayon kasi, inaboy na namin yung celebration. Kasi nga, yung celebration, mm-hmm. itutulong na namin. Parang yun yung naging oh. panata namin. Na Praise God, please. Kahit please. maliit man yun, kasi sa Pilipinas, sobrang laki na lang. Halimbawa nga po, kumain kami sa steakhouse. Pinakamababa na $150 yung kakainin mo doon. Pero, hindi, lalabas kang parang gutong pa rin. Parang may kulang pa rin. Mm-hmm. So, ginagawa na lang namin, kung gusto namin steak, bibili na lang kami, magluluto kami. Kasi, mm-hmm. at, tapos yung excess, itutulong na lang namin. Kahit yung asawa ko, ganun din yung ano niya sa birthday niya, ganun din, itutulong din. Kasi parang, in, meron na naman kami, di ba? hindi naman kami yung maghangad pa ng sobra-sobra. At mm-hmm. I think, importante yung contentment. So, yung, yung sayo, yung, yung, yung ano mo, yung goal mo ngayon na inspire yung mga iba pang tao. At at the same time, kasi parang inaalay natin yan, di ba? Parang, yung goal natin is to inspire. At the same time, ma- ma-reach mo yung kailangan mo para sa transplant, di ba? So, mm-hmm. so guys, again, please share this video para matulungan natin si Lot. And for those na nawawala ng pag-asa before we end this, Lot has some advice kung ano yung, yung di ba, narinig nyo naman yung experience niya, sana na- nakatulong sa-, sa inyo. So, Lot, para dun sa mga nahihiya na maglantad, you've been in that situation, di ba? Parang, syempre, nung una, default mo, parang, ayokong kaawaan ako, di ba? Yun yung default na ano natin eh. Kahit ako naman, nung, nung na-scam kami, parang, ayokong, ayokong malaman ng lahat. Pero, dapat, sinabi ko sa lahat. Siguro kung may babaguhin ako ng sabi ko, sana sinabi ko sa lahat para na, hi, walang naloko after me kasi may naloko din after me. So, mm-hmm. ano, yung, ano yung message mo para sa kanila? Mm-hmm. Ano kasi, alam nyo, uh, isipin nyo lagi lahat ng detalye sa buhay nyo. Nakaplano yun. Hindi yun ipahihintulot ni Lord. Although yung karamdaman hindi galing sa Panginoon yun, inalaw niya for a purpose. So, yun yung narealize ko. Nung una kasi nahirapan din ako sa acceptance. Kasi sabi kong akala ko, pag nung dialysis, parang death penalty na yun. Yung quality of life ko, maapektuhan na. Pero doon tayo mag-hold on sa promises ni Lord. Tsaka yung pagiging strong, hindi naman sa sarili natin yon Yung strength natin ang gagaling sa Panginoon, hindi sa sarili natin. At sabi ko nga, kung may legacy akong iiwanan sa buhay na to, pagdating ng panahon, kasi lahat naman tayo doon papunta, di ba? Yun yung to have faith and to trust the Lord kahit mm-hmm. anong mangyari. And to give thanks in all circumstances because it is God's will for you. At saka kayo kung may mga nararam ka, ano din kayo mga karamdaman na kagaya ng sa akin, yung malalang karamdaman and you need help. Huwag kayong matakot na mag-voice out na sabihin sa buong mundo kasi your test can be turned into a testimony that will glorify the Lord. Yun yung na-realize ko sabi ko, kung ikikip ko to, paano ko ma-share sa iba yung goodness of the Lord sa buhay ko? Na kahit ganito yung buhay ko, kumikilos yung Panginoon kasi the more na nasa darkness tayo, the more na kumikilos yung Panginoon eh, na, the more na nandun tayo sa struggle, sa battle, si Lord yung nagpo-fight ng battles natin eh. So, huwag natin ipagkait sa iba na nakakaranas ng same struggle na meron tayo. Baka yung iba may mas mababaw sa struggle natin, yung iba mas higit. Pero, marakikita nila sa buhay natin, ay, ganun palang kumilos yung Panginoon sa buhay niya. Bakit sa akin hindi? Kayang-kaya rin gawin ni Lord sa buhay ko, yung ginagawa niya sa buhay, sa buhay niya. So, Huwag niyong ipagkait yung story, yung testimony, kasi nanggaling yun sa Panginoon. At ano, kasi uh, magkaroon tayo ng humility na i-accept na we need help. Kasi gaya ko, um, ayokong mahirapan yung ate ko eh. Kasi alam ko siya yung nangungutang dati, nung na-hospital ako. Sabi ko sa sarili ko, kailangan ko nang mag-voice. Kasi mahirapan yung ate ko. Ay, kailangan ko siyang tulungan. Kailangan natin tulungan yung family members natin. Although it's pandemic. Pero meron pa rin namang mga tao na may um, kakayahan or may higit pa na pwedeng tumulong at pwedeng hipuin ni Lord yung hearts to help us. And ano, hindi naman din habang buhay na hihingi tayo ng tulong sa kanila. Gaya ko, di ba? Pag kaya ko nang tumay sa sarili kong paa, ako na yung nagnegosyo, ganyan. Mm-hmm. So, ano, learn to make the best out of your situation. 
Huwag kayong malugmok. Huwag kayong malugmok. Huwag kayong mag-dwell doon. At ano, gawin yung si Lord yung center. I-fix nyo yung eyes sa Panginoon. Kasi siya lang talaga yung magsusustain. Siya yung magpo-provide. Siya yung peace natin. Siya yung healer natin. So, nasa kanya lang yung lahat. Siya yung ating source. Yun lang. Thank you and so, praise thank God. Thank you. That's very nice message, Lot. Kasi yung sabi mo, yun yung word talaga, testimony. Yun yung hinahanap kong word talaga kanina pa. Yun talaga yung, yung testimony na talagang totoo, na kaya mo. Kasi, di ba, may kasabihan tayo na sa Diyos ang awa, na sa tao ang gawa. So, dasal ka na ang dasal dyan. Wala ka nang ginagawa para sa sarili mo. Tingin mo ba sa dami nang nagdadasal? <laughs> di ba? Parang, wala ka namang, parang sa trabaho lang din yan. Pag wala, hindi tamad ka, wala kang mararating din, di ba? Pero kung patuloy ka magsisikap la, laban na laban, nandyan si ang Panginoon. At yung may faith ka sa Kanya, gaya ng ginawa mo, Lord, na sinungko mo na sa Kanya. Ikaw nang bahala. At, kita naman natin na patuloy siyang nagpo-provide sa iyo na hindi kanya talaga iniiwan at saka sa dami ng you know mga klase-klase natin mga kla- mga friends madami talagang tumulong oo mm-hmm. na nagdadasal oo oh, 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 talagang oh. gusto kong tumulong sa inyong lahat yun nga oh. yun at gusto nga. kong gusto kong magpasalamat sa inyong lahat sa, right. sa mga itinulong right. ninyo mm-hmm. you're welcome lot at saka an- ano yung yung samahan kasi din natin nung high school solid din mm-hmm. naman si tayo eh mm-hmm. na ano kaya nga nung una ako nakipag-communicate sa kanila ba ikaw talaga yung una naming naging topic. Tapos yun na, um, doon na yung nagdire-diretso. At nung sabi ko, gusto kong may gawin na worth, worth it talaga ngayong birthday ko, ikaw ang naisip ko talaga. At saka yung isa kong friend na may sakit din nung, nung college naman. So mm-hmm. sabi ko, ito talaga yung gusto kong gawin na kahit sa konting paraan, makatulong ako na yung iba din sa pagbumigitan ng pag panunood nyo, makatulong din kayo sa mga taong may sakit. At pagdasal nyo, lahat ng may sakit, walang sakit, laging ipagdadasal at saka laging magpasalamat kung anong meron ka ngayon. ba diba? Maliit man, malaki, huwag na kayong magreklamo. ba diba? uh, Salamat kayo, may, malusog kayo kung wala kayong sakit. ba diba? yon Hindi mo marirealize yung, uh, pag, sabi ko nga sa'yo, diba, health is wealth talaga. Yes. Hindi mo marirealize, kasi ako, luman ako sa walang sakit, hindi mo marirealize na yung palang healthy ka, na, that's more than enough mm-hmm. na ipagpasalamat mo every day pagkagising mm-hmm. mo. Kasi wala kang nararamdamang sakit, pero marirealize na lang, sadly, marirealize na lang ng ibang tao pag may sakit na sila. So, huwag yeah. nyo hayaang dumating sa point na yun. At alagaan nyo, i-cherish nyo yung buhay, yung health na meron kayo ngayon. Huwag nyo pabayaan para dire-diretso siya. Mag-glorify nyo rin si Lord sa mga bodies nyo. Ayun. Tama, tama. Napakaganda. I, I think yung yung sulit na sulit yung pagpupuyat ko ngayon. <laughs> kasi gusto ko gusto nakakarinig kasi ng mga ganyan. Gusto kong i-share sa mga tao. Kasi marami yeah. dyan ang nawawala ng pag-asa, lalo pat pandemic, di ba? Nawawala mm. ng faith parang yung iba mm-hmm. na malakas yung pananalig dahil nagka-pandemic, yan na, doon na nasusukat mm-hmm. kung ano yung faith mo sa Diyos. ba diba? So, um, to, to close, um, Lot, ano yung, kung, kung may iba dyan na they wanted to help, um, iwan na lang natin yung account number mo sa yung yung bank account sa tama sa mm-hmm. description so guys mm-hmm. ililib namin yung yung bank account sa description mm-hmm. ng video na to so if you want to help lot you know meron yata ng GCash or um, bank account para may option sila mm-hmm. di ba para walang maliit or malaking halaga I think kasi samahan niyo siya ng dasal sobrang mm-hmm. Sobrang laki na nun. Sobrang laking tulong na nun. Kasi, kasi si Jesus pa rin yung healer natin. Oo. Um, oo kasi, Lord, wala akong pera. Please, pagalingin mo siya. Yeah. Or you provide, continuously provide yeah. for her yeah. na laging na, haplusin mo yung mga puso ng mga maroon para makakapagbigay sa kanya. That's more than enough, di ba? Kasi ako naniniwala ako sa dasal ng iba, mas powerful oh. yung Jesus. <laughs> oo. Di ba? Amen. Amen. Oo. Mm-hmm. So, thank you so much lot for doing this. Um sana marami tayong na-inspire at uh, patuloy ko ipagdadasal ang iyong paggaling at uh, talagang na-inspire ako sa yung faith mo at yung kung paano mo hinarap lahat ng pagsubok, 'di ba? Na, na lahat ng dagok ng buhay hinarap mo pero sabi mo nga Meron ka ng foundation, kaya importante rin. Naniniwala ako dyan, importante rin. Kung hanapin nyo kung saan, anumang relihiyon, kung saan nyo makita, yung foundation na yun, to the point na, 
okay God, bahala ka na sa buhay mo. Ito yung gusto kong gawin, bahala, ko na, bahala ka na sa buhay ko. Sa'yo ko na ibigay lahat. ba? Diba? Napaka-importante nung sinabi mo na yun na inano mo na eh. Parang mm-hmm. ikaw na bahala, I trust you. Ano eh, parang if you have God, you have everything talaga. Doon mo marirealize yun. Kapag siya na lang yung meron ka sa buhay mo, doon mo marirealize. Eh, siya lang pala sapat na. Yes. And so God be the glory naman, hindi naman sa akin, sabi ko nga lagi, hindi naman sa akin nagagaling yung faith, sa Panginoon pa rin nagagaling yung, yung strength. Mm-mm. Kasi nga, we can do all things through Christ that gives us strength. And I want to thank you as well so much, uh, si Sweng, hindi lang dun sa monetary na, na pag-usapan natin, kundi yung ano, to, the privilege to share my testimony to yeah. others na may mga pinagdadaanan din na talagang kumapit lang tayo sa faith natin at magtiwala lang tayo sa plano ni Lord sa buhay natin. And I I will pray for you as well na patuloy kang i-bless ng Panginoon. Kasi alam ko, you have a good heart and God will bless you more. Thank you. Thank, thank you. thank you so you much. Too. You're welcome, Lot. And I'm always here, you know, pagdadasal ka namin, yung asawa ko is always asking about you if you're doing well. So sabi ko nga, finally your interview will be today. <laughs> Talagang, Mapanood na niya rin. <laughs> yes, yes. But I already explained the situation, you know, the first time we, we talked. Pero yun nga, salamat ng marami lot and we'll end this interview with really a lot of, you know, um positivity and yung wisdom mo na sinare sa amin na talagang God is good. You have to trust God. Mm-hmm. And um, we'll see you again and we will be with your journey sa transplant mo, lagi kaming nandoon para ipagdasal yun o tumulong sa, rin kayo. Yes, mm-hmm. so tumulong sa kung ano man yung kaya namin. At saka guys, um, tulungan natin ma-achieve ni Lot yung goal niya na magkaroon ng kidney transplant. Mm-hmm. You know, dasal again, mm-hmm. dasal. Kung may pera kayo, kung ano man ang maitutulong nyo, walang ano yun. Wala, share nyo yung, yung, yung business niya at least buy something for her. Again, walang maliit, walang malaki sa pagtulong. At kung wala talaga, dasal or share this video. Okay? Thank you so much, guys. Thank, Thank you. you lot. Until Thank next so time. Much. Bye. God bless. Yep. Bye-bye. Thank you.